2555 eller med 2487. Det var tyvärr om. Nej, 83 var det det andra. Oj, förlåt. Eh, den som jag har gått igenom innan. 83 ska det vara. 54 var 83, inte 88. Förlåt. Eh, ja, en patient för en injek injektion av ett lä läkemedel. Eh, man vet att denna mängd avtar exponentiellt med tiden. Vid en mätning finns det efter 42 timmar kvar 30% av medicinen i kroppen. Frågan är hur lång är halveringstiden för medicinen i kroppen? Och det är exponentiellt igen så har vi y är lika med c multiplicerar med a och på till x. Det ska vi titta på om det här är ursprung. Det vet inte vi. Och det är bara 30% som är kvar. Alltså 30% är kvar. 0,30 av det ursprungs. Multiplicerar med det ursprung. Eller lika med C multiplicerar A upp höjt till 42. X är 42 timmar. Där. Och då dividerar vi med C. Så har vi A upp höjt till 42. Eller lika med 0,3. Sen får vi 40 andra rutan ur av båda led. 40 andra. Så får vi A. Är lika med. 40 andra. Av 0,3. Lika med 0, 0, 1. Vad heter det nu? 0,9712 om de man skriver så lite noggrannare. Den där är förändringsfaktor. Alltså från om jag skriver här nu y är lika med c multiplicerar med 972 0,972 Upphöjt del x. Det var den. Men vi skulle prata om halveringstid. Alltså från c från början. Och blir det en halv bara som är kvar. Halv c som är kvar. Den andra är tre, den, den vi räknade först är det bara 30% som är kvar. Men vi skulle räkna halveringstid. Alltså 50% som är kvar. 0,9972 upphöjt till x. Om det bedärar vi igen med c. Med c. Då har vi eh, 0,972 upphöjt till x. 0,5. Och då x är exponent så vi behöver log. Så log av 0,5 är lika med log av 0,972 upphöjt till x. Och x måste gå ner. Så om jag fortsätter här då då. Jag har log av 0,5 är lika med log x nu då. x log av 0,972 och dividerar vi båda med log av 0,972 så får vi x är lika med log av 0,5 dividerat med log av 0,972 jag förlänger lite där därför den här blir 1 Hela den där. Så har vi x här nu då. Har vi log 0,5 dividerat med log 0,972. Det ska vara 20, 24, cirka 24,4. Pratar man om, om timme, det ska vara cirka 24 timmar.
circa, circa, circa tarkoksa. Joo. Det är lite krångligt där, därför att man trodde att man har klarat sig. Men frågan är halveringstiden är fråga. Inte förändringsfaktor. Den här är bara förändringsfaktor, förlåt. Den här 0,972 är bara förändringsfaktor. De har inte sagt. Så nu måste jag göra en gång till. För att räkna x. 